Salve, 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 galera! Vocês estão na Flipei 2021. Livros e comunas para novos futuros. Nós estamos começando mais uma atividade nossa, né? A segunda atividade de hoje, que é dia... Que dia que é hoje mesmo? Hoje é dia de destruir o fascismo! Então, em mais uma atividade nossa, antifascista, aqui na Flipei 2021 que começou dia 18 de março e vai até o dia 28 de março. 
Então, se você chegou agora, tá falando, nossa, quem é essa pessoa berrando? Hoje é dia de destruir o fascismo aqui na minha frente. Eu sou o Rafa, eu tô apresentando para você a Flipei. E se você quiser saber mais do que a Flipei, você pode acessar o nosso site, que vai aparecer aqui em algum lugar. Então, quando você entra no site flipei.net.br, aparece essa home linda, feita pelo Hack Lab, né, um pessoal incrível aqui da militância cibernética. Se você clicar nesse botãozinho aqui, Feira do Livro Online, magicamente o site te leva para essa legião de 103 editoras independentes que estão com descontos exclusivos para vocês durante o dia 10, dia 18 até o dia 28. Ou seja, são 10 dias de Feira do Livro, onde você pode estar em contato, ter acesso, comprar, adquirir, pegar para você, chamar de seu, adotar um livro de uma editora independente, ou se não, mais de um livro, vários livros de várias editoras independentes com descontos exclusivos para vocês. E se você abaixar um pouquinho a tela, descer um pouco mais, né, poxa, a FIP vai acabar já dia 28, mas que saco, né, queria tanto que fosse mais. Tem mais, gente. Ali na programação cultural que acontece dia 18 ou dia 28, a gente também, vai, a gente também em abril segue com uma série de cursos que vão acontecer também na FIP. Então, se você clicar aqui no site da Caixa de Ferramentas, vai te levar para a plataforma Caixa de Ferramentas, que é a plataforma dos nossos parceiros que estão acolhendo nossos cursos. Lembrando, os oito cursos que estamos oferecendo são cursos totalmente gratuitos. Então, são 100 vagas. Se você não fez sua inscrição ainda, corre, que ainda dá tempo, mas alguns cursos já estão com as vagas quase todas preenchidas. Então, não deixe para a última hora. Os, os cursos começam em abril. Então, gente, acesse o site flipei.net.br entre nas editoras independentes, naveguem por lá, usem o, o cupom FLIPEI2021 ou FLIPEI21 e também acessem o site da Caixa de Ferramentas para poder ter acesso aos nossos cursos exclusivos para vocês. E agora, com muita alegria, nós seguimos para nossas conversas revolucionárias. Boa noite, boa noite, bem-vindos à Conversa Revolucionária da Flipei 2021. Meu nome é Gustavo Raci, eu serei o mediador e tradutor dessa mesa de hoje, que conta com o professor Mark Bray. Lembrando, como o Rafael falou, né, não esqueçam da nossa feira de livros, uh, contando com 25% de desconto nos produtos, celebrando né, na Flipei, celebrando a Comuna de Paris, a gente tem todas as editoras trabalhando com títulos antifascistas, é, então fiquem ligados, não deixem de apoiar editoras independentes. Uh, hoje comigo hoje está o professor Mark Bray, Mark Bray é professor da Universidade de Rutgers, professor de História Moderna Europeia, uh, e tem, dentre outros livros publicados uh, aqui no Brasil, Antifo, Manual Antifascista, publicado pela Autonomia Literária. E hoje o Mark vai falar conosco sobre uh, a luta antifascista pós-Trump. Hello. Olá, Mark. Bem-vindo. Welcome, Mark. Hi. Thank you um, for translating, Gustavo. Thank you to all the organizers for organizing this event. And thank you to everyone for tuning in on your Friday night. Obrigado à organização do evento. Obrigado a todos por desconectarem aqui uma sexta-noite. So I think that if we want to understand anti-fascism really in any context, it's necessary to understand the context that the far-right forces that anti-fascism opposes, uh, the context they develop in. Então, se nós quisermos entender o antifascismo, né, os contextos em que o antifascismo se constrói, é preciso entender uh, os contextos em que as forças que, as quais o antifascismo se opõe se desenvolvem. So, if we want to talk about what anti-fascism will possibly look like after Trump, we need to start, I think, thinking about what the far-right threat looks like with Trump out of office. Se nós quisermos falar sobre como a luta antifascista vai se desenvolver, a gente deve falar sobre como uh, as forças fascistas vão se desenvolver também com o Trump fora da administração. 
As a little bit of background, I think it's worth bearing in mind that before Trump began his presidential campaign in 2015, anti-fascism was not a point of focus for the American left over maybe the previous decade. Então, para começar, é bom a gente lembrar que antes da campanha do Trump para a presidência em 2015, é, o antifascismo não era o foco da esquerda por pelo menos já havia 10 anos. And this renewed focus on anti-fascism, particularly among radicals, um, particularly anarchists and, and um, revolutionary communists, developed in response to the growth of the alt-right, uh, the alternative right, and the Trump campaign. And that's when you see a lot of the Antifa groups forming in the United States that currently exist in 2015, 2016, 2017, and so forth. Então, é, o, fo o foco renovado no antifascismo, particularmente da parte de anarquistas, é, estadunidenses anarquistas e comunistas revolucionários, vem como resposta ao desenvolvimento, né, ao crescimento da alt-right, né, da direita alternativa, uh, com a campanha do Trump, né, nos anos 2015, 2016, 2017 e daí em diante. And during the Trump presidency, there was a lot of debate um, in society about, is Trump a fascist? Is he promoting fascism? And a lot of the arguments put forward by anti-fascists that Trump and the politics he represents pose a grave threat, a lot of those arguments proposed by radicals were ignored by much of society. É, houve muita discussão em torno da ideia né, de, de, se, de se entender se o Trump era um fascista ou se ele propunha Uh, políticas fascistas, é uma política fascista. E muito dos... Uh, uh, e o argumento por parte dos radicais de que o que ele estava oferecendo era uma grande ameaça foi ignorado. This shifted significantly with the, the capital insurrection of January 6, 2021. Isso mudou significativamente com a invasão do Capitólio uh, em 6 de janeiro de 2021, desse ano. Because then all of a sudden, these concerns about growing fascism, concerns about the violence of a growing far right threat were far more obvious and struck at what many centrists believe as, you know, the, the, the heart of the whole country. Porque a partir daí, uh, as ameaças, né, e, e o radicalismo da... Uh, dessa extrema direita ficou muito mais óbvio, uh, mesmo uh, se expondo como aquilo que até mesmo os centristas uh, uh, viam como um problema. But but it was a convenient timing, right? Because the, the Capitol insurrection happened um, two weeks before Trump left office, so it was an opportunity for mainstream journalists and pundits to say, oh, finally, I agree, there is a problem with fascism." But conveniently, he's leaving. So the point I'm making is right after acknowledging that it's a problem, they could conveniently say, but the problem doesn't exist anymore because Trump is gone. Mas isso aconteceu num momento muito conveniente, porque assim que acontece, que se reconhece, é, a, a grande mídia, né, a mídia mainstream, e, e, e os jornalistas da mídia mainstream usam esse para dizer, ah, sim, realmente, reconhecemos que ele é um fascista, mas agora o problema já não existe mais, porque ele está saindo uh, da presidência. Então, é muito oportuno para reconhecer o problema, mas, ao mesmo tempo, dizer que ele não que ele deixou de existir com a saída do Trump da presidência. E a capital insurrection showed a lot of the hypocrisy at the heart of Trumpism. E a insurreição né, do Capitólio mostrou grande, do, grande parte do problema que está no centro do trumpismo. Because many analysts have convincingly argued that the, the aesthetic of this new Trumpist fascism is Blue Lives Matter. Porque muitos analistas mostraram que a estética desse novo é, fascismo trumpista é a de Blue Lives Matter, né? De vidas azuis, da vida dos policiais importa. And so the, the, the logo of Blue Lives Matter, which of course is a response to Black Lives Matter and an effort to delegitimize Black Lives Matter, uh, the, the image is the American flag, all in black and white except for one blue stripe. 
Então, a, a, o lo, a logo, né, a imagem uh, do Blue Lives Matter, que é uma resposta evidente ao Black Lives Matter e uma tentativa de deslegitimar o Black Lives Matter, é a bandeira estadunidense, toda em preto e branco, à exceção de uma faixa horizontal em azul. And so the way that the, the right wing has attempted to discredit Black Lives Matter is arguing that it's anti-police. Um, and certain factions of, of Black Lives Matter movement are police abolitionists. But the irony is you have these supposedly Blue Lives Matter right wingers attacking the Capitol Police and even killing one. Uh, e o argumento de que o Black Lives contra Black Lives Matter é de que eles são contra um movimento contra a polícia. E evidentemente parte do Black Lives Matter é, pede a abolição da polícia. Mas, ironicamente, você tem as pessoas que defendem essa ideia da vida do Blue Lives Matter é, atacando o Capitólio e, inclusive, matando um policial. E um dos mais absurdos coisas que saíram da insurreição é que alguns right-wingers argumentaram que, na right verdade, foi feito por really realmente pela Antifa. E uma das coisas mais absurdas que acontece com a insurreição do Capitólio é, são pessoas de extrema direita dizendo que, na verdade, aquilo foi promovido por antifas. But beyond the absurdity of that, what it shows is that there were certain factions of the right that wanted to embrace the capital insurrection, and then there were other factions that wanted to distance themselves from it. Mas para além desse absurdo, você vê que tem uma parte da direita que quer se, se colar a insurreição do Capitólio e uma outra parte que quer se distanciar uh, dessa insurreição. For example, there's there's a, a kind of national student network called Turning Point USA, which is a kind of um, less explicitly far right formation. Uh, it, you know, they try to present themselves as respectable. Por exemplo, tem uma organização nacional estudantil estadunidense chamada Turning Point, né, Ponto de Virada, que quer é, se disfarçar, né, mesmo sendo de extrema-direita. Eles querem se apresentar de forma mais uh, apresentável, eles querem ser mais polidos na sua apresentação. E, leading up to this uh, demonstration, they organize buses of protesters to go to DC. They, they were one of the key players in mobilizing for this event. But once the insurrection occurred, they deleted their tweets, they disowned the event and tried to really back out because they were concerned that the insurrection would hurt their ability to present a kind of more mainstream far-right politics. E eles foram uma uma peça principal na mobilização das pessoas para a invasão do Capitólio. Eles eles é, fretaram ônibus para levar as pessoas para Washington. Mas quando acontece, eles começam a, a, a apagar as evidências, a apagar os tweets dele com medo de que é, eles se distanciassem dessa imagem mais mainstream. But there were other more explicitly fascist groups, Proud Boys, that saw it as a real win for them, insofar as they could, through their, their physical force, impact the government. Mas também tinha outros grupos, como o Proud Boys, uh, que viu isso como uma grande oportunidade para impactar o governo, impact, causar um impacto através, inclusive, uh, da força física. Now, of course, Trump was very supportive. He was very excited, right? He, he announced as it was going on, you people are beautiful, this is great. And this is, of course, in the context where Trump was saying that the election had been stolen without any evidence. E, evidentemente, o Trump é, deu um grande apoio para isso. Ele falava, né, isso é lindo, vocês são ótimos. É, e, claro, no momento em que ele havia perdido as eleições e acusado a eleição de ser fraudada sem nenhuma evidência. But after some time went by and his lawyers spoke to him, uh, Trump backed off a little bit, right? He, he distanced himself a little bit from the insurrection. Mas depois de um tempo, depois de se consultar com seus advogados, o Trump se distanciou um pouco da, da invasão, né? da, do ato insurrecional. Ele, ele, ele tentou se distanciar daquilo. Um, and, um, so, what this suggests is that there was a bit of a kind of um, point of inflection in the right-wing movement around the capital insurrection. And, and because what I mean is it shows that there's a faction of the right that has given up 
on the American government as a vehicle for promoting their ideas. And there's a faction that wants to hold on to some semblance of mainstream respectability. É, e isso gera um ponto de inflexão dentro da direita, porque o que você tem é uma parte da direita querendo se distanciar dessa, dessa, dessa invasão, e uma outra parte que quer se colar a, a ela, né, enquanto uma parte está achando que está tá se, tá se distanciando da, da invasão, né, por não reconhecer mais o governo como um, um meio de viabilizar os, as suas necessidades, a outra está tentando se colar à invasão é, como uma forma de manter uma certa respeitabilidade uh, mainstream. But despite that, excuse me, despite that distinction, the 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 far right in recent years has increasingly given up on attempting to establish an independent street presence and has instead in much of the country attempted to sort of infiltrate from within the ranks of Trump supporters. É, mas apesar disso, o que se observa também é que por um tempo já a extrema direita tem deixado de lado a sua atuação na rua, a sua presença nas ruas, em ação nas ruas, e tentado se infiltrar na sociedade por meio uh, da infiltração dentro do próprio governo Trump e dos seus apoiadores. But I, I use the word infiltrate, but I don't want to suggest that there's a clear difference between the far right and your average Trump supporter. Um, there may have been a clearer difference uh, between an average Republican and a far right um, figure back 20 years ago. Increasingly, those lines have blurred. É, mas eu não uso o, a palavra uh, infiltração uh, como uma forma de diferenciar um, um apoiador do Trump comum uh, e a extrema-direita. Né? Uh, tem, tem havido uma distinção menor em relação a isso nos últimos 20 anos. Você, havia uma diferença entre um republicano comum e alguém de extrema-direita. Já não é mais o caso, no caso dos apoiadores do Trump e do fascismo. E um dos fatores que has contributed to this blurring is the QAnon conspiracy. Is that something known in Brazil? Yes. É uma das uma das uma uma das questões importantes para isso tem sido as conspirações do QAnon, né? A rede de de anônimos com interesse da conspiração. Um, and so Trump is gone, at least as far as being in office. Um, and so for for much of for many liberals, this was the end of the story that this supposed aberration in the history of American democracy had been expelled, and so it goes, we don't have to be so concerned anymore. Então, para todos os efeitos, o Trump se foi, né? e o argumento dominante liberal é que essa, essa, essa aberração, entre aspas, da história americana não é mais motivo para preocupação. But as I've been suggesting, because of the increased blurring between the lines that used to more clearly separate far right from right, because of the influence of the QAnon conspiracy, uh, because of the success of Trump's unconventional politics, Trumpism is persisting beyond Trump. Mas o que eu sugi, o que eu estou sugerindo é que por causa desse, dessa falta de diferenciação né, de, de uma diferenciação que já não existe mais entre a, a extrema direita, né, o trumpismo e uma direita convencional, uh, o trumpismo está indo, está continuando para além do próprio Trump. So you have figures like Marjorie Taylor Greene in the House of Representatives, who loves Trump and has made such outlandish claims as um, forest fires being caused by what she calls Jewish space lasers. Uh, I'm not even sure I know how to translate that. Sorry, Mark. You know, like in Star Wars, like lasers from outer space. Ah, okay. that Jewish. That's what she, she okay. claimed the forest fires were caused by Jewish space lasers. I'm not making this up. And what's her name again? Sorry. Marjorie Taylor Greene. Então, há, há essa, mulher, essa, essa representante da, da Câmara estadunidense, Marjorie Taylor Greene, que, por exemplo, diz que uh, há, uma, há um ataque de lasers do espaço que são judeus, na verdade. Tipo de teorias da conspiração do que eu ano. 
And she she also, for example, argued that um, one of the tragic school shootings never happened and it was a, a hoax, uh, it was fake. E ela também disse que um daqueles trágicos tiroteios em escolas nos, nos Estados Unidos nunca aconteceu, foi um boato, era, era fake. And she, she's not alone. There, there are many politicians in the Republican Party who don't believe in climate change, are outwardly xenophobic and racist, are anti-trans, are, are COVID skeptics. E ela não está sozinha nisso. Há diversos políticos no Partido Republicano que não acreditam em é, na, na crise climática, que são é, é, não acreditam na, na COVID. Uh, são abertamente xenofóbicos um, e racistas. Say quick hello to Cassio. Um, but you know, I, on the face of it, it would seem like this white reactionary politics is less and less important because the country is becoming less and less white, less and less conservative, less Christian. E dá a entender que essa esse tipo de é, racionalidade né é, que é suprema é branca né ou, de certa forma supremacista branca é cada vez menos importante à medida em que o país vai se tornando cada vez menos branco cada vez menos religioso but that declining demographic support for conservative politics has triggered a kind of victim mentality among them mas esse tipo de esse declínio né no apoio ao, ao conservadorismo é, disparou um, um tipo de uma síndrome de vítima nessas pessoas so as you have increasing success for movements for queer and trans rights um, movements for feminism through the hashtag me too movement um, black lives matter um, conservatives um, who uh, are overwhelmingly white are rallying around this notion that they are the new victims. À medida que você vê um sucesso crescente é, na luta por direitos queer e trans, dos movimentos feministas através da hashtag MeToo, do Black Lives Matter, é, esses conservadores que são majoritariamente brancos estão criando essa narrativa de que eles são as novas vítimas. And, and the kind of ludicrous um, far-right talking point of white genocide, this notion that white people will become the victims of genocide if they are outnumbered, is a way to kind of encapsulate this victim mentality and this fear. Então, há um, um, a criação de um discurso de uma ameaça de um genocídio uh, da população branca, caso a população branca se torne numericamente menor, o que dispara e alimenta esse tipo de medo. Um, and so if you combine this victim mentality, you combine the QAnon conspiracy, which suggests that the United States government is being controlled by liberal Hollywood pedophiles and is no longer uh, accountable to the people, and this significant demographic shift away from a quote-unquote traditional America, you can, you can start to understand where the far right and increasingly much of the right in general is coming from. Então, se você combinar todos esses momentos, né, a ideia de, essas ideias que já foram ditas de um genocídio branco, a ideia de que o país está sendo governado por um, um pedófilo de Hollywood que não se responsabiliza pelos seus atos, uh, essa mentalidade de vítima, você tem o desaparecimento daquilo que, entre aspas, se chama de América Tradicional. Né? E, e mais as conspirações que o Anon, que dão, que, dá, que dão a entender da onde está vindo essa direita e para onde ela quer ir. And they're heavily armed. E eles estão altamente armados. Um, and so... Um, there's a term, uh, Matthew Lyons is, um, I'll, I'll, later I'll post a link to, to his book. Uh, I'm not sure if it's been pub pub published in Portuguese. Published a book called Insurgent Supremacists. Há um livro de um professor, Matthew Lyons. Uh, ele vai passar o link depois. 
uh, chamado, what's the name of the book, Mark? Sorry? Insurgent Supremacists. Insurgent Supremacists, uh, Supremacias Insurgentes. Mm -hmm. Talking about a shift that happened particularly from the 1960s onward when white supremacists in the United States began to feel that the American government wasn't supporting their interests in the context of the civil rights movement, and therefore they became insurgent against the government. Uh, em que ele, esse, Matthew Lyons argumenta é, que a partir dos anos 60, principalmente, é, houve um, uma, uma virada uh, por parte dos supremacistas brancos que começaram a ver, ou a, a sentir que Uh, não eram mais represent... seus interesses não eram representados pelo governo então eles passam a se insurgir contra o governo one of the most famous moments in this kind of tendency was the bombing of the Oklahoma City um, the Oklahoma City um, state building in 1995 by a white supremacist that killed more than 160 people é um dos momentos mais significativos de, de, desse momento é, desse, desse período é a explosão no, no prédio público de Oklahoma uh, que matou 100, 100 pessoas. And so what, what's kind of interesting about the Capitol insurrection is that you see both of these tendencies kind of coexisting but also at war with each other. The tendency towards seeing the US government as irreparable, as being lost to Jews or black people or whoever the enemy is, and therefore an enemy, and the other side of kind of trying to work within the system with Trump as kind of the key to that, key to, clearly the key to both. E o que a insurgência contra o Capitólio mostra é, é uma mudança nessa tendência, né? Em que você tem uh, essa extrema direita tanto vendo o governo como irreparável, como algo perdido para eles, quanto, por outro lado, pessoas tentando se infiltrar uh, pelo próprio governo, né? pelos próprios mecanismos do Estado. Uh, e o Trump, no fim, é a chave para essas duas tendências que estão, a princípio, em guerra com uma contra a outra. Now, as far as anti-fascist responses to, to these phenomena, it, it is certainly true that for a lot of liberals... The, the level of concern they have is much lower with Trump out of office. É, quanto às respostas é, do, do, do antifascismo, né? É, existe uma questão que é para os liberais. É, os liberais têm, é, muito, de fato, muito menos a se preocupar com o Trump fora da presidência. Nevertheless, the, the profile of antifascism in American society has really increased significantly in recent years. And I argue that the anti-fascist movement has succeeded in promoting certain concepts into society at large. No entanto, a respeito disso, é, o movimento antifascista estadunidense tem sido bem sucedido em é, é, aparecer mais na sociedade e conseguir introduzir certas questões uh, a serem discutidas na sociedade como um todo. One of those concepts is, is the concept no platform for fascism. Um, um, um desses conceitos é o conceito de nenhum palanque para fascistas. Previously, the, the, the dominant American perspective was that, um, uh, yeah, I see a shout out to Matthew Lyons' book. I'm, I'm glad, glad you like it. Um, so one of, one of the important things for understanding the no platform for fascism slogan is that prior to the last few years, many Americans, even many American leftists, believe that you... Um, defeat fascist and racist ideas by allowing them to flourish and hoping that people will realize they are wrong. Uh, e uma das coisas que vinha acontecendo nas, na sociedade estadunidense por muito tempo, antes dos, desses anos recentes, é que a esquerda acreditava que você deveria permitir que os fascistas viessem adiante e tivessem uma voz uh, esperando que pelos seus próprios absurdos, eles perecessem, sumissem. But in recent years, not only the influence of anti-fascism, but the influence of what has come to be called cancel culture, is that a phrase that's known, right? Cancel culture, this notion that people who have committed sexual assault, who are misogynist, etc., etc., shouldn't be allowed to just continue as if nothing happened. 
É, isso deve-se muito a isso também a cultura de cancelamento, né? Com a ideia de que uh, pessoas que cometeram, por exemplo, abusos sexuais não devem ser permitidas de continuar e fazendo sua, seguindo sua vida como se nada tivesse acontecido. Um, so, the, the, this notion that we can't just let the far right present its ideas and ignore it or treat it as any other differing opinion that notion has become um, much less influential. Então, a noção de que uh, nós não devemos silenciar os fascistas, que eles devem falar, se tornou uh, muito menos uh, presente. The other notion that has been, become more generalized is the notion of self-defense against the far right. Outra noção que se tornou também predominante é a noção de autodefesa contra a extrema-direita. Now, this has all happened in the context of the Black Lives Matter movement and the increased profile of police and prison abolitionism coming out of the Black radical tradition. E isso aconteceu também muito por conta do movimento Black Lives Matter e do aumento uh, da, da vigilância né, por parte das, uh, das suas policiais sobre antifascismo e sobre os movimentos uh, negros. So, so the basic Antifa argument that we can't ignore the far right, we need to prevent them from expressing their politics, we need to be ready to defend ourselves, and we can't trust the police to stop them because they're part of the problem. That combination of points has become much more popular than, than the past decades. Então, a premissa básica do, do uh, Antifa, né, de que nós não devemos uh, dar espaço aos fascistas e que nós não podemos confiar na polícia porque eles fazem parte desse sistema, se tornou uh, muito presente, muito mais presente do que há uma década, por exemplo. E então, eu não quero ir por muito longo, porque eu quero ouvir suas perguntas. Então, eu vou just trying to wrap up, but, but the, the kind of general direction that I see things going in is as follows. Bom, então, não vou me alongar muito, porque eu quero ouvir a pergunta de vocês também, mas eu vou tentar é, resumir isso, e o ponto ao que eu quero chegar da seguinte forma. The, the far right threat will consist in efforts to capture the Republican Party, and make it a Trumpist party on the one hand. Então, uh, o, o, a, a extrema direita vai tentar, como estratégia, capturar o Partido Republicano e tornar o Trumpismo a sua ideologia. And at the same time, but not necessarily always in conflict, efforts to discredit the political process and foment um, what, what fascists see as a race war. E, ao mesmo tempo, nem, sem necessariamente estar tá, uh, em conflito com, com essa primeira estratégia, é tentar descreditar, tirar crédito do processo político para fomentar aquilo que eles chamam de guerra de raças, guerra racial. In one small little moment in that kind of nexus of points, you can see with... Um, the far right teenager Kyle Rittenhouse who shot and murdered two Black Lives Matter activists in Wisconsin last year and Donald Trump lauded him as a hero. É, um, uma dessas, um exemplo disso é, foi o assassinato de dois jovens negros por um jovem é, adolescente branco do Wisconsin no ano passado a quem o Trump quis é, colocar é, em público como herói. And so then the, the anti-fascist movement, as it has in the past, needs to keep both of these into account, right? To monitor far-right groups, particularly the most dangerous ones, try and prevent them from growing, prevent them from unleashing their violence. Então, como o movimento antifascista já faz há anos, ele tem que ficar de olho nesses, nessas duas tendências. Ele tem que monitorar uh, esses grupos de extrema-direita, não permitir que eles cresçam, and also build a larger radical movement that can push back against efforts to um, 
essentially destroy the progress made by social movements. Uh, e também uh, criar uma base maior, um movimento uh, mais amplo, uh, que consegue lutar contra a, a, a destruição do, do progresso feito por movimentos sociais. And, and, and we can see kind of the bridge between these two things in, in doxing. Um, is that a term people will be familiar with? Um, I'm not sure, Mark. I can explain Sorry. what so in doxing, which is the term that um, is used up here to describe making someone's personal and private information public so that their life becomes more difficult, like publicizing that this fascist works at this job and then people call the job and say you should fire this fascist. Então, tem uh, métodos como doxing, que consiste em publicar informações pessoais de pessoas né, de extrema-direita. Então, por exemplo, é, denunciar publicamente um fascista, mostrando onde ele trabalha, o que ele faz, e, portanto, submetendo ele a, a processos públicos. E isso foi, arguivelmente, a mais sucessiva anti-fascista tática no U.S. recentemente, mas só funciona se, número um, a política of the person that's being doxxed are not popular enough for their political identity to be uh, a liability. So in other words, there has to be something exceptional about them or no one will care. Essa tem sido uma tática muito produtiva dos antifas estadunidenses, contanto que, em primeiro lugar, essa pessoa denunciada, exposta, uh, realmente demonstra algo extraordinário assim, e não tenha nada político uh, que lhe dê algum tipo de, de álibi, algum tipo de, de, de segurança. And you need a, a broader society that's outraged about a business or a university employing a fascist or a KKK member. Um, so you need the outrage and you need those politics to be exceptional. Então, você, é, e também você precisa de um, uma vazão, né? uma, um, um, uma comoção social é, contra, por exemplo, universidades que contratam um, um fascista, um racista, um membro da Ku Klux Klan como professor. Né? Então, você precisa dessas duas coisas. E, então, para concluir, nós precisamos pensar sobre esses dois termos e como eles se relacionam com a gente, right wingers are trying to kind of blur these dynamics. Então você precisa pensar nesses dois sentidos, porque o que a direita está tentando fazer é, é, é embaçar essa, o limite entre essas duas, entre esses dois movimentos. Okay, so maybe um, we can take some questions. Um, Gustavo, do you want to throw sure. some my way? Sure. Bom, uh, vamos tomar, pegar algumas perguntas então. So, Mark, thanks. I'm gonna. We have some some questions already. Uh, if I may start, um, just I, I was thinking that you know, talking about the. I'll, I'll make the question in Portuguese first. Sorry, and then yeah, I'll, yeah. I'll translate it. Uh, então, uma pergunta que eu queria fazer, né, é o fato de que a polícia historicamente do lado dos fascistas, né. É, então, como a polícia pode auxiliar a manutenção? Como pode não? Como ela auxilia a manutenção? Uh, do fascismo. No Capitólio, por exemplo, a própria polícia abriu a barreira para a entrada uh, daquelas pessoas que estavam ali. Né? Se fosse o Black Lives Matter, isso seria, só teria acontecido por um confronto direto com a polícia. So, Mark, a uh, polícia has historically uh, been siding with fascism. Right? Uh, historical uh, uh, experience shows us that. How does police force auxiliate in the maintenance of fascism itself? Like in the capital insurrection, um, for instance, police allowed people to come in. If it were Black Lives Matter activists manifesting, this would only be done by direct conflict. Right, and, and that's not a point that was lost on anyone. That was that was commented on by many people. Um, so there, there's so much to say about this, um, but I'll just say a few things. Então, esse ponto da polícia estar ali participando, né, ter ajudado na invasão do Capitólio, não passou da vista de ninguém. Muitas pessoas comentaram sobre isso. Mas eu vou fazer dois comentários. So, we need to think about the police as 
em embodying histories and systems. Nós precisamos pensar na polícia como é, algo que incorpora uh, system, sorry, system, histories and systems. Histórias e sistemas. And so in the United States, particularly, the, the, the history of the police, the history of the creation of the police is maintenance of white supremacy, first and foremost. E nos, nos Estados Unidos, a história da polícia, a fundação da polícia, ela está aliada à manutenção da supremacia branca, antes de tudo. I'm sure many of uh, many people watching know the basic story there, right? Um, and and in terms of systems, um, there's been a lot of documented information about members of police forces identifying with far right and fascist politics in the U.S. and elsewhere. Em termos de sistema, há inúmeros, inúmeras documentações de membros da polícia que se aliavam né, abertamente a movimentos da extrema direita, tanto nos Estados Unidos quanto em outros lugares. But I think the most important thing that I want to emphasize that a lot of liberals in the U.S. couldn't understand um, is the paradox, the paradoxical relationship between fascism and the law. Mas o que eu acho mais importante enfatizar, que é o que pode ter saído, é, o que muitos liberais perderam de vista, é a relação intrínseca entre o fascismo e a lei. Because a lot of commentators said, oh my gosh, how could these people who claim to, um, how could, how could Blue, Blue Lives Matter supporters do something illegal? Or how could police who swear to uphold the law say, hey, people, come illegally enter these offices. Porque teve muita gente dizendo, oh meu Deus, como é que pode que as pessoas é, é, que defendem a lei fizeram algo ilegal? Ou muitas pessoas né, que defendem essas vidas azuis, é, pessoas, né, essas vidas azuis falaram, ah, podem, podem vir e entrar aqui no, no salão oval da presidência. But the fascist argument is that the true law representing the true nation or the true people needs to be defended against those who don't adequately use it. So in the context of the United States, the far right argument is the government's been taken over by Jews and by feminists and by socialists. And so even though it's illegal to storm into the Capitol, those people aren't actually defending the true law and the interests of the true nation. And so Fascism calls for illegality in defense of order. A questão é que a, o argumento fascista sobre a lei é de que a verdadeira lei, a verdadeira nação, a verdadeira lei, a verdadeira nação que se liga a ela, devem ser defendidas. É, portanto, na narrativa fascista, uh, aqueles que estão ali né, se colocando não representam essa verdadeira nação, essa verdadeira lei. É, porque são, em geral, uh, judeus, feministas, ou quem quer que seja o inimigo. Né? Portanto, eles não são a verdadeira nação. Então, o fascismo lança a mão da ilegalidade para mover uma pretensa defesa de uma verdadeira lei. E a última comentário sobre isso é que a polícia pode ser um ponto de inflexão porque ela pode selectivamente enforcer ou não enforcer leis em defesa do que eles veem como os princípios por trás dessas leis. E a polícia é um ponto de inflexão porque eles podem de decidir é, contra, quem, né, é, é, contra quem eles estão defendendo a lei. E isso está de acordo com a visão que eles têm é, sobre o que basila essa lei. Tanto ele é seletivo a quem eles vão defender ou não. Can move on, take another question. Ok, cool. Uh, so, next question is by um, Juliana. I'll read it in Portuguese and then, and then we'll say it. We actually, we have two connected questions. I think they're connected. So, como você avalia o fascismo em países como o Brasil, agora sem o Trump na retaguarda? Eles tendem a enfraquecer ou perder o controle? É, e a pergunta a, ligada a essa da Patrícia é como você vê a situação atual do Brasil. So, Juliano asks, uh, how, do you, how do you evaluate fascism in countries like Brazil now that Trump's, Trump's out of office? Uh, do they tend to, to weaken or to lose control, for instance. And connected to that is a similar question by Patricia. Uh, 
how do you see the current situation in Brazil? Right. So I'll, I'll start out talking about the notion of sort of what happens when these kinds of authoritarians and fascists are, are out of power. Então eu vou começar uh, falando um pouco sobre a noção de, de, do que acontece quando esses fascistas saem do poder. Obviously, the, the, the main historical examples um, of Hitler and Mussolini, I mean, they ended up dead. Obviamente, os, os maiores exemplos históricos são Hitler e Mussolini, os dois acabaram mortos. Um, but it's important to understand that fascist or fascistic politics entail a kind of um, continual need for moving forward for a kind of re continual re-radicalization. So the Nazi regime, you can see over the course of its 12 years of life, continually radicalizing. And in the context of Trump, there was also, I think, the effort towards the end to just continue to hold on to power. Uh, there's an inability to sort of uh, stay still. É, mas o que é importante notar nos movimentos fascistas é que eles têm uma constante necessidade de re-radicalização, de, de sempre se radicalizar. Isso aconteceu nos 12 anos do nazismo no poder e com o Trump também, no sentido de que é, houve a escolha de não abrir mão daquela posição de poder. E então, meio que para dizer que eles não, não saem do poder assim, graciosamente ou de graça, fortuitamente. And that we can't limit our view to the, 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 the strong man exclusively, although it is important to get those people out of there. Um, but recognize what are the social, economic um, contexts that propel them to power, because if those aren't addressed, then you'll just get another strong man. Então, não basta somente é, tirar o homem forte ali que está no poder, do poder, Uh, embora isso seja necessário, mas entender o contexto social e econômico que fazem com que esse homem chegue lá, né? É, porque senão o que você vai ter é daqui a pouco uma, um outro homem desse tipo chegando no poder. E então, although I'm, I'm no expert on Brazil, um, my academic focus is on Europe, um, I'm sure that you would all agree that if the reasons Bolsonaro came to power are not addressed, you, you may find yourself with another Bolsonaro after Bolsonaro. Embora eu não seja especialista em Brasil, porque eu trabalho com história europeia, eu acho que todos vocês vão concordar que se nós não entendermos os processos que levaram Bolsonaro ao poder, logo mais, o Brasil tem outro Bolsonaro. We can take another one. Bom. Um, let me just check. There's one. Um, Today, most intellectuals from the far, Brazilian far right live in the USA, like Rodrigo Constantino or Olavo de Carvalho. I don't know if you know them, but they're friends with Steve Bannon. Mm -hmm. uh, do Antifas in the US know that? Do they have any, any knowledge of that? And do, you think, uh, do they think that um, the Brazilian fascism, Bolsonarism, uh, is more radically fascist than Trumpism? So... American anti-fascists, I think, are well aware that there are these transnational links and that Steve Bannon is at the center of many of them. Então, é, eu acho que os, os, os antifascistas estadunidenses sabem que há essas ligações transnacionais uh, fascistas e que o Steve Bannon está no centro deles. And, and you know, people are cognizant that you know, Trump and Bolsonaro have influenced each other and that these kinds of figures look to their peers in, in the uh, authoritarian leader department. E as pessoas estão cientes de que Bolsonaro e Trump né, têm relações e olharam essas pessoas, olham para os seus próprios pares nessa esfera uh, do autoritarismo. As far as, you know, which is worse, whether Bolsonaro is worse than Trump or Bolsonarismo worse than, than Trumpism, um, I think there's a general understanding that even if there are, you know, elements of degrees of worse, that the, the bigger picture is that these are facets of the same kind of enemy. E independentemente de saber quem é pior ou não, se o bolsonarismo ou o trumpismo, é importante e, e ter a ciência de que isso são, de que ambos são, é, representam a mesma faceta de um inimigo comum. Né? Um, but the other thing to kind of throw in is that I think also militant anti-fascism is not just about opposing these people, but also having a, a structural critique of the kind of authoritarian capitalist society that gives birth to them. 
E é, uma coisa que o, é, a militância antifascista tem que ter em mente não é só uh, opor essas figuras, mas tem em mente uma crítica de todo o sistema capitalista autoritário que permite a emergência desses tipos. Okay? Last one, Mark, is that okay? Yeah? Okay. How do you see autonomous spaces like Capitol Hill um, wanting restorative justice? Because in Brazil, a restorative justice was um, developed by the judiciary system itself. I'm just not familiar enough um, with that specific Brazilian context. Um, right now in the US, in response to the Capitol riot, um, you have the FBI arresting many of the rioters. Uh, eu não tô muito, não conheço muito desse de, é, dessa questão em particular no Brasil, mas o que aconteceu nos Estados Unidos após a invasão do Capitólio foi o FBI prendendo muitas das pessoas que estavam ali. Although many of them have not been arrested. Em, ainda que muitos deles não tenham sido presos. And, and we're back in the familiar position of liberals being cheerleaders for the FBI while um, radicals refuse to see them as allies. E o que a gente tem é a figura tradicional dos liberais sendo animadores de torcida para o FBI, enquanto os radicais se recusam a ver, uh, a vê-los, o FBI, como aliados. Okay. You might have time for one more if, if, if the program... Time, there's, there's yet another one, yeah. Uh, this was made in, in, in Portuguese, um, in English, sorry. I'll translate it and then I'll jump into English. Um, pergunta do Cássio. Os fascistas vão uh, se enraizar no sistema mesmo sem Trump? Ou o Trump deve tomar de volta o controle das redes ou novos líderes para um novo uh, uh, para um culto de liderança, um culto de líder? So are the fascists going to take root? Yeah, I read the question. Ah, read the ah question. ok, cool. <laughs> um, I think probably we'll see some combination thereof. And, and you know, the, the, the other can, complicating factor is that in a certain sense, American conservatism has its own fascistic tradition. Eu acho que nós veremos uma combinação disso e também tem a questão de que o conservadorismo americano tem o seu próprio é, funcionamento é, fascista, fascistoide. And so if you understand how the Republican Party continues to work to disenfranchise black people, e se você, por exemplo, é, entender como o Partido Republicano continua a deslegitimar uh, pessoas negras. And, and, um, and so, 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 so what, so I was going to continue, continue that thought and I'm not going to continue that thought. But anyway, <laughs> the, the point that I'm making is that you, you have far right figures in the government. You have far right figures who are skeptical of the government. Um, and there is space for a new Trump or even possibly Trump has, has casually mentioned the possibility of running again in 2024. É, bom, ele ia continuar um argumento, mas ele não vai, não continua mais. É, mas o, o ponto é que é, você tem pessoas da outra direita dentro do governo, pessoas de outra direita é, contra o governo, é, e a possibilidade é de que Pode ser que o Trump tenha ido embora, mas ele mesmo já falou que da possibilidade dele concorrer de novo nas próximas eleições. Um, and so, I think that it, it's become bigger than Trump. Um, the question is, will the Republican Party be Trumpism moving forward, or will it look different? Um, and uh, that matters, but I'm not sure if um, the last part don't even bother translating. <laughs> Uh, então, um, I'm sorry, Mark, it froze for it's me fine. a little. So it, it, it's, you've been doing great. You've had a lot. Um, we we may have Trumpism is here to stay. It has many facets inside and outside the government. É, o Trump, a questão é o Trumpismo está aqui para ficar. Ele tem muitas faces dentro e fora do governo. Okay. So I think. Mark, um, thank you very much, very, very much. I think uh, it's about time.
Uh, just thank you in Portuguese as well. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado, Mark. Foi um prazer. Espero que tenham todos aproveitado essas conversas revolucionárias, tirado muitas lições para o antifascismo pós-Trump, é, para o antifascismo atual Bolsonaro no Brasil. E, once again, Mark, thank you very much. All the best. Wish you, you take care. And hopefully we'll meet again in the next Flip A. Yes. Muito obrigado, gente. Uma boa noite a todos e continue com a programação da Flip A. Tem Chico César agora, hein? Night, Mark. Talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da repulsão. Inimigo ferrinho das águas cristalinas. Cada tono de poemas incendiários nós o abrimos. E mesmo sem ler, sabemos de que lá não. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada Vida, a trote mais rápido. Marchemos mais rápido. Lutamos pelas palavras, pela ciência, pela verdade. A língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.